это мой дед Федянин Владимир Иванович. Он прошел всю войну, закончил ее в звании полковника в Берлине. И он же возглавлял отряд, который собирал нацистские флаги, те самые, которые на параде Победы были брошены на Красной площади. Дед рисовал всю жизнь, его картины вы видите. Я Викторова Татьяна Юрьевна, руководитель ансамбля народной песни «Времена» при Дворце культуры Химволокно города Твери. Я хочу с огромной гордостью рассказать вам о своем дедушке Грязнове Николае Петровиче. Грязнов Николай Петрович прошел всю войну. Он был артиллеристом. Служил в 75-м артиллерийском корпусе при 31-й армии, которая была сформирована в 1941 году в Калининской области. Грязнов Николай Петрович принимал участие в освобождении таких городов, как Ржев, Вязьма, Смоленск, Ярцево, Витебск, Минск и многие другие. За свои ратные подвиги он был награжден орденами и медалями. Огромное спасибо нашим воинам, которые освободили нашу родину от немецко-фашистских захватчиков. Огромное спасибо женам, женщинам, старикам, подросткам, которые, несмотря на тяготы войны, в тылу помогали ковать нашу победу. От всей души я хочу поздравить всех с нашей великой победой. Ура! Меня зовут Тамара Вячеславовна Габлина. Я из Твери. Хочу рассказать о своем родственнике. Габлин Василий Михайлович, уроженец Калининской области. 18-летним пареньком ушел на фронт. Воевал с 42 -го до Дня Победы. Во время войны проявил мужество, героизм, смелость, отвагу, за что отмечен правительственными наградами, орденом Красной Звезды, медалью за отвагу и медалью за боевые заслуги. Каждый день войны – это подвиг, не имеющий цены. И мы, дети, внуки, правнуки, говорим ветеранам – спасибо за мир.